welcome back to this youtube channel so today we are going to discuss about 8086 microprocessor architecture registers uh, the rest of registers jo bache hue iske the they are segment index and pointer registers ye do registers aaj apan discuss karenge aur ek aur flag register bachega jo ki apan next video mein discuss karenge so as we seen in our previous video that the architecture of 8086 microprocessor uh, is divided into the two part or two part mein hota hai the first thing is execution unit and the second one is a bus interface unit so it basically a two parts can there we can easily uh, see the in this picture so it contains mainly four types of registers the thing is general data register segment register pointer and index register and the last one is a flag register so ye jo general data registers to tha wo apan previous video mein kar chuke hain आज इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे सेगमेंट रजिस्टर एंड पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर ये रजिस्टर का ही एक कैंसर uh, डायग्राम इसके अंदर ये वाले जो रजिस्टर्स हैं सी एस 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 डी एस और ई एस आर सिंपली एस सेगमेंट रजिस्टर्स एंड एस पी बी पी एस आई डी एंड आई पी आर द पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर सो आज अपन डिस्कस करेंगे सेगमेंट रजिस्टर के बारे में और पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि फ्लैक रजिस्टर्स क्या क्या होते हैं so first thing is segment registers so what do you mean by segment register so uh, we can say there are four segment registers uh, which are called segment registers which is cs dusra hai data segment register which is ds tisra hai extra segment register which is es and the fourth one is strict segment register which is ss jaise ki is diagram mein bhi dikh raha hai CS, SS, DS and ES. So, बहुत ही शॉर्ट में इसको अपन डिस्कस करें कि क्या क्या यूज आ रहे हैं क्या क्या यूज होते हैं सो कोड सेगमेंट रजिस्टर सी एस इट इज यूज फॉर एड्रेसिंग मेमरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमरी जो मेमरी का जो कोड सेगमेंट होता है उसके अंदर एड्रेस मेमरी लोकेशन के लिए यूज होता है वेद एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्या होता है आपका स्टोर्ड होता है सिंपली इट इज यूज फॉर एड्रेसिंग द मेमरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट तो कोड सेगमेंट के अंदर जो मेमरी लोकेशन होता है उसको एड्रेस मेमरी लोकेशन जो होता है उसको रेफर करने के लिए अपन यूज करते हैं इसके अंदर कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर और यहाँ जहाँ पे स्टोर क्या होता है वहाँ पे आपका स्टोर होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम उसके अंदर क्या होता है स्टोर होता है जिस प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो वहाँ पे जाकर आपका स्टोर uh, होता है तो सिंपली एड्रेस मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमरी उसके लिए अपन इसको सिंपली यूज करते हैं नेक्स्ट इज डेटा सेगमेंट रजिस्टर सो इट इज अ पॉइंट टू द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमरी वेद डेटा इज स्टोर डेटा सेगमेंट सिंपली क्या करता है जो मेमरी का डेटा सेगमेंट होता है उसको ये क्या करता है पॉइंट करता है तो सिंपली सेगमेंट क्या करता है सेगमेंट ये वाला सेगमेंट रजिस्टर करता है डेटा सेगमेंट पॉइंट टू द डेटा सेगमेंट ऑफ अ मेमरी Similarly, extra segment register, as it names extra, so it also refer to the segment in the memory, which is another data segment in the memory. So another data segment होता है उसकी reference करने के लिए अपन इसको use करते हैं. Extra segment register, uh, sorry, it is not extra segment register. It is a stack segment register. It is a stack. stack segment register. so it is used for और जो मेमरी का स्टेक सेगमेंट होता है उसको स्टोर करने के लिए अपन स्टेक सेगमेंट रजिस्टर का यूज करते हैं सिंपली जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है मेमरी के कोड सेगमेंट को स्टोर करा तो कोड सेगमेंट डेटा को स्टोर करा तो डेटा सेगमेंट एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट के डेटा को स्टोर करा तो एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टेक सेगमेंट स्टेक सेगमेंट को स्टोर करा तो स्टेक सेगमेंट रजिस्टर कहलाता है तो ये आपको होता है सेगमेंट रजिस्टर सेगमेंट क्या कहता है मेमोरी के सेगमेंट को मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को स्टोर करने के लिए सेगमेंट रजिस्टर का अपन क्या कहते हैं यूज करते हैं सिमिलरली पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर जो पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर होता है जैसे एस पी बी पी एस आई डी आई और पी आई 
आप ये पॉइंटर रजिस्टर है ये आपके क्या है इंडेक्स रजिस्टर है तो अपन देखेंगे ये दो तीन पॉइंटर रजिस्टर और बाकी दो इंडेक्स रजिस्टर है तो क्या यूज होता है वो अपन इसमें देखेंगे सो so, जो पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं उनके नाम और उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं एस पी स्टैंड फॉर स्टेक पॉइंटर बी पी स्टैंड फॉर बेस पॉइंटर एस इज स्टैंड फॉर वी कैन से सोर्स इंडेक्स एस आई सॉरी ये इंडेक्स है इंडेक्स रजिस्टर है एस आई और डी आई स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स तो ये सोर्स का इंडेक्स है ये आपका क्या है डेस्टिनेशन का इंडेक्स है और लास्ट आई पी इज ए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर तो यहाँ पे तीन पॉइंटर रजिस्टर है स्टेक पॉइंटर बेस पॉइंटर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और दो इंडेक्स है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो होता है स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जिससे प्रोग्राम काउंटर करता है कुछ इसी तरह काम करता है ये आई जो होता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस कहाँ किसके पास होता है किस पॉइंटर के पास होता है आई के पास होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर किस लिए यूज करते हैं और इंडेक्स पॉइंटर किस लिए यूज करते हैं उसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं द पॉइंटर रजिस्टर्स और वी कैन से पॉइंटर रजिस्टर्स कंटेन्स ऑफसेट ऑफ ऑफसेट विद इन द पर्टिकुलर सेगमेंट तो पॉइंटर रजिस्टर क्या करते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर एड्रेस का ऑफसेट क्या करते हैं ऑप्टेन करते हैं रखते हैं द पॉइंटर रजिस्टर बीपी जो बीपी बेस पॉइंटर था कंटेन द ऑप्शन विद इन द डेटा सेगमेंट तो जो डेटा सेगमेंट का ऑप्शेट होता है या एड्रेस होता है वो किसके पास होता है आपका बेस पॉइंटर के पास सिमिलरली द बेस पॉइंटर रजिस्टर आई पी कंटेन द ऑप्शेट विद इन द कोड सेगमेंट और आई पी के पास किसके पास एड्रेस होता है कोड सेगमेंट था इसके पास डेटा सेगमेंट का बीपी के पास और आई पी के पास किसका ऑप्शेट होता है कोड सेगमेंट का ऑप्शेट होता है तो पॉइंटर रजिस्टर एस पी एस पी ये आपका जो एस पी स्टेक पॉइंटर कंटेंट ऑफसेट विद इन द स्टेट सेगमेंट तो सिमिलरली बी पी कंटेन्स द डेटा सेगमेंट पॉइंटर ऑफसेट आई पी कंटेन द कोड सेगमेंट पॉइंटर ऑफसेट और एस पी कंटेन द स्टेक सेगमेंट पॉइंटर ऑफसेट वी कैन सिंपली लाइक से तो ये आपके तीन बेस पॉइंटर बेसिक पॉइंटर जो रजिस्टर्स थे उसके बारे में बताया अपन ने ऑफसेट इट मीन्स द बेस एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट और स्टेट सेगमेंट वो किसके पास होते हैं पॉइंटर रजिस्टर के पास सिमिलरली जो इंडेक्स रजिस्टर होता है द इंडेक्स रजिस्टर आर यूज एज जनरल पर्पज रजिस्टर एज वेल एज फॉर ऑफसेट स्टोरेज इन केस ऑफ इंडेक्स बेस इंडेक्स एंड रिलेटिव बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड तो जब अपन एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं इंडेक्स बेस इंडेक्स और एड्रेसिंग इंडेक्स मोड तो ये ऑफसेट को स्टोर करने के लिए यूज करता है और इसकी ये क्या है जनरल प्रॉपर रजिस्टर के रूप में भी इसका जनरली यूज किया जाता है सिमिलरली द इंडेक्स रजिस्टर एस आई यूज फॉर स्टोर द ऑफसेट ऑफ द सोर्स डेटा इन द डेटा सेगमेंट तो जो डेटा सेगमेंट होता है सोर्स पे सोर्स के अंदर जो डेटा सेगमेंट होता है उसके ऑफसेट को क्या कहता है स्टोर करता है एस SI का मतलब सोर्स इंडेक्स होता है सिमिलरली DI जो होता है डेटा इंडेक्स स्टोर द ऑफसेट ऑफ द डेस्टिनेशन इन द डेटा और एक्स्ट्रा सेगमेंट तो जो डेस्टिनेशन होता है उसका डेटा या फिर उसके एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो रजिस्टर होता है वो किसके पास होता है डेटा इंडेक्स के बारे में तो ये दो इंडेक्स रजिस्टर थे तीन आपके पॉइंटर रजिस्टर थे और इसी प्रकार इससे पहले आपने देखा था सेगमेंट रजिस्टर जो कि चार प्रकार के सेगमेंट रजिस्टर थे तो आई होप आपको ये दो रजिस्टर जो थे सेगमेंट रजिस्टर एंड पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर जो है वो समझ में आए होंगे नेक्स्ट uh, वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे फ्लैग रजिस्टर uh, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन थैंक यू थैंक यू वेरी मच